हमला के लिए फ्रैक्चर नहीं है पर पैर को बहुत आराम देना होगा 48 एट आवर्स तक पैर पर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए एन एवरी थ्री आवर्स कोल्ड फॉर्मेंटेशन डॉक्टर अंकल मेरा तीन दिन में तो मैच है मैं दो दिन आराम कैसे कर सकता हूँ कोई तो और तरीका होगा अथवा बेटा और कोई तरीका नहीं है फोर्टी एट आवर्स के अंदर अगर पैर पर प्रेशर आता है तो लिगामेंट टेर हो सकते हैं डिस्प्लेस हो सकते हैं एंड डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन नहीं नहीं डॉक्टर एब्सोल्युटली नॉट वील इंश्योर कि अगले फोर्टी एट आवर्स तक अथर्व कंप्लीट रेस्ट करें तो जस्ट ठीक है ब्रो, अगर टेंशन वाली बात नहीं होती ना तो मैं तुझे यही कहता कि तू बहुत कूल लग रहा है। हाँ ब्रो, मैं भी यही सोच रहा था अगर अगले तीन दिन में मैच नहीं होता ना तो फिर मैं डॉक्टर को बोलता कि वो एक काश लगाते फिर आप सब लोग इसमें साइन करते ब्रो, ये सब तेरे फटे जूतों की वजह से हुआ है जूता? हाँ अंकल मैंने थरवा को बोला भी था ब्रो तू शूज चेंज कर ले तो इसने बोला इस मैच तक तो चली जाएंगे ऐसा क्यों किया अथर्वा? हा? डैडी मैं आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहता था अरे वो भी मैं एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहता था हाँ तो फटे हुए जूते पहनोगे तुम वो भी मैच खेलने के लिए अथर्वा जो जरूरत की चीजें है उन्हें खरीदना भी जरूरी होता exactly. है ऐसी भी कोई तंगी नहीं है कि तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स शूज नहीं खरीद सकते हम लोग तो फिर लास्ट वीक डैडी अपने शूज क्यों चिपका रहे थे डैडी अथर्वा हमारे डैडी ना मिडिल क्लास डैडी है अरे उनके टूथब्रश के ब्रिसेस भी इधर उधर हो जाते हैं ना तो फिर भी वो वही यूज करते हैं एक्चुअली और तू कब से उन्हें कंप्लीट करने लगा सर आपके फोन पे बार-बार कॉल आ रहे थैंक यू अरे क्या रहा मैम दासन चंदू के इतने मिस कॉल है आ अच्छा तुम लोग घर पहुंचो मैं ऑफिस होकर आता हूँ दादा बैक वर्ड क्या हुआ सब ठीक है ना हाँ मैं मैं बता दूँ आगे ओके चल बाय टेक केयर हाँ सी यू अरे लेकिन सोडी सोडी चाहिए आप यूनियन से बात कीजिए ना मतलब आप बात करने की ट्राई तो कीजिए कोई दूसरा रास्ता तो निकालिए प्लीज सोडी जी प्लीज कुछ क राजे सर कहां थे आप कब से आपको फोन लगा रहे थे दासानी राजे सर कहां थे आप कब से हम लोग बारी बारी फोन लगा रहे थे आपको मिस्टर दासानी प्लीज मिस्टर वागले हाँ। आप कहां थे आपको पता है ना कितना बड़ा क्राइसिस हो गया आई नो चंदू से बात हुई मेरी आते थे उसने मुझे सब समझाया अरे इतनी मेहनत करके ऑर्डर तैयार किया अब अगर सामान डॉक्टर तक पहुंचा ही नहीं तो ऑर्डर एक्सपोर्ट कैसे होगा मिस्टर वागले Do you have way out? Mr. Mr. Manishaw से बात हुई? Of course, Mr. Wagli, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता और अगर टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ तो तो वो हमें पे नहीं करेंगे एक फिल्म में बात करता हूँ हेलो हेलो मिस्टर मानिशा राजेश वागले बात कर रहा हूँ क्या कि डॉक तक हम बॉक्सेस नहीं पहुंचा पा रहे ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक की वजह से तो आप प्लीज जरा अपने क्लाइंट से बात कीजिए ना अरे मेरा सारा माल सिंगापुर जा रहा है वहाँ के आदमी को ये फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया के शहर में ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई है अगर मेरा माल नहीं पहुँचाना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा वो मेरा पेमेंट नहीं देंगे अगर वो मेरा पेमेंट नहीं देंगे ना तो मैं आपको पेमेंट कैसे करूँगा लेकिन प्लीज आप हमारी प्रॉब्लम समझिए मेरी प्रॉब्लम भी समझो ठीक रहा वो हमारे ऊपर केस कर देंगे अगर मेरे ऊपर केस करेंगे तो बहुत खर्चा आ जाएगा मेरी कंपनी दिवालिया हो जाएगी मैं बर्बाद हो जाऊँगा अब तुम ही बताओ क्या रास्ता होना चाहिए मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा है अरे तुम्हारे तो लॉजिस्टिक का नुकसान होएगा। मेरा तो पूरा कंपनी डूब जाएगा मुझे इंजाइना पेन हो रहा है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा नहीं 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 मिस्टर मानक शाह आप फिक्र मत कीजिए कुछ नहीं होगा ओके मैं मैं हूँ आई हैंडल दिस डोंट वरी डोंट वरी थैंक यू थैंक यू आपने तो उल्टा उनको ही डोंट वरी बोल दिया सर प्रॉब्लम दोनों की है दोनों खाई में गिर रहे एक डाल से लटक रहे 
सुनो अगर हम बाहर निकलेंगे और उन्हें भी बाहर निकालेंगे ना तो वो ये एहसान जिंदगी भर नहीं बोलेंगे आई नो वॉट यूर ट्राइंग टू से राजेश भाई क्राइसिस मैनेजमेंट से लॉयल्टी स्ट्रॉन्ग होती है पर हम यहाँ ऐसी प्रॉब्लम में जिसका सोल्यूशन दिख ही नहीं रहा अच्छा बॉक्सेस पहुंचाने का कट ऑफ टाइम क्या है दस बजे तक सारा माल डॉक पर पहुंच जाना चाहिए आप अंदर नहीं आएंगे आज भी नहीं मनोज दादा प्लीज आइए ना मना मत कीजिए प्लीज राज कहते हैं कि रिश्ते पौधों की तरह होते हैं उन्हें सींचना पड़ता है तभी मजबूत बनते हैं। अगर मैंने कभी कुछ गलत कह दिया हो या आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी प्लीज माफ कर दीजिए और किसी और के लिए नहीं तो अथर के लिए आई आई ना प्लीज प्लीज संभाल लेना बेटा मैं सर आप अथर की प्रिंसिपल से मिलकर आती हूँ एक मिनट वानी मैं भी आता हूँ चलिए आराम से संभाल के आराम से दादा वो मैं प्लीज वानी मैम अथर्व को डॉक्टर ने 48 एट आवर्स का रेस्ट कहा है ऐसे में मैच कैसे खेल पाएगा वो टिपिकल सो so टिपिकल मुझे तो लग रहा है मैम बच्चे ने जान पूछ के अपना पैर मोड़ दिया सिंपति पाने के लिए ये क्या बोल रहे हैं आप मैम ये आदमी फिर अपनी आवाज चढ़ा रहा है और आप कैसी बातें कर रहे हैं आपका कहने का मतलब है की मेरे बेटे ने जान अपने पैर को चोट लगा ली हाँ क्योंकि उसे ये मालूम चल गया था कि उसमें कैलिबर नहीं है और उसे यह भी पता चल गया था कि उसके अंकल ने बिना बात के एक चैलेंज ले लिया वॉट इज ही सेम आप अपने स्टूडेंट पर इल्जाम लगा रहे आपने भी तो इल्जाम लगाया था स्कूल पर पार्शलिटी का मैडम दोनों में डिफरेंस है क्या डिफरेंस है तू झूठा इल्जाम लगा रहा है वाह वाह और आपका इल्जाम सच्चा है हाँ है एक मिनट एक मिनट बैठ जाइए आप लोग क्या हो रहा है मेरे ऑफिस में डॉक्टर ने कितने समय का रेस्ट बोला है अथर्वा को फोर्टी एट आवर्स हाँ तो ठीक है ना अब तक तो अथर्वा प्रैक्टिस कर ही रहा था मैच वैसे भी दो दिन बाद है बात मैनेजमेंट तक पहुंच गई है अब स्कूल की प्रेस्टिज का सवाल है तो मैच तो उसी दिन होगा जिस दिन डिसाइड हुआ है दिस के नॉट बी चेंज एंड आई होप I'm clear on that. How are you? Hi. Problem solved, boy. Principal, talk to me. Oh. But bad thing happened. Saaf saaf, he said the principal that the match will be decided on that day. Just didn't decide what. तो कैसा ठीक है रेस्ट कर रहा मनोज भैया हैं उसके साथ मनोज अंदर है अंदर कैसा है 
नहीं आ रहे थे पर अथर्व की वजह से आ गए पापा को पता नहीं पापा को नहीं बता सकते राज पापा को पता चलेगा तो टेंशन हो जाएगी इनफैक्ट मैंने माँ को बताया और ये कहा कि पापा को पता नहीं चलना चाहिए आगे तू चल तुम्हें इसलिए रुक गया था कि कुछ जरूरत पड़ी तो मैं बैठ जाता बैठ बैठ बहुत गलत कर दिया यार मेरा चुले सच में ऐसा कुछ होगा आगे बिल्कुल सोचा ही नहीं था ऐसी गलती मैंने भी की ऑफिस में दादा चैलेंज ले लिया मैंने अच्छा ना बिना कुछ सोचे उधर वो इसके स्कूल की प्रिंसिपल भी अड़ गई ना नंदू ने बताया मुझे तेरे ऑफिस का प्रॉब्लम वही का वही है ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक चल रहा है और 130 सौ तीस बॉक्सेस मुझे पहुंचाने मुंबई का और स्ट्राइक करने वालों ने पथराव करना शुरू कर दिया अगर सड़क पर कोई टेम्पो या ट्रक दिखे तो कैसे ले जाएंगे सब कुछ मैनेज किया था सब कुछ एंड में आके सोया कर गई जैसा यहां हुआ मतलब अभी अगर अथर्व दो दिन ग्राउंड पे नहीं जा पाएगा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो तीसरे दिन मैच खेलेगा कैसे वो ग्राउंड तक नहीं जा सकता है लेकिन फुटबॉल ग्राउंड अगर अथर्व के पास आ जाए तो ये क्या बोल रहे हैं? दादा इस इस किताब में एक पियानिस्ट का जिक्र है जो पियानो की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था तो उसने पियानो की कीज को विजुअलाइज किया और पियानो की प्रैक्टिस की इसमें और एक एग्जाम्पल है एथलीट्स के बारे में उन्होंने पूरी रनिंग टेक्निक को विजुअलाइज किया और उस हिसाब से प्रैक्टिस की मतलब एक्चुअल में नहीं दौड़ता है दिमाग में दौड़ता है राइट इसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस कहते हैं और ये थियरी साइंटिफिकली प्रूव है तो 48 घंटों तक अगर अथर वो बेड रेस्ट करेगा तो हम उससे ये मेंटल प्रैक्टिस करवा सकते हैं साउंड इंटरेस्टिंग डैडी तुम जाग रहे थे तो सुना तुमने सब यस। वो डू थिंक ठीक लग रहा है ये प्लान तो अच्छा है क्या अच्छा है हा? क्या अच्छा है प्लान अरे फिजिकल रेस्ट के साथ साथ उसको मेंटल रेस्ट की भी जरूरत है 48 घंटे तक अगर ये मेंटल प्रैक्टिस करता रहेगा तो रेस्ट कब करेगा मम्मी सब हो जाएगा मुझे मेरा 200 परसेंट देना है ना आई विल डू इट ये शेर का बच्चा इसी बात पे कुछ खिला दो उसके बाद मैं जाएगा और कल पूरी तैयारी के साथ आएगा मेंटल प्रैक्टिस करवाने के लिए क्या चुड़े मनिया इतना अच्छा लग रहा है तुझे घर के अंदर देख के आगे तो मम्मी हाँ मेरे पापा का ना सोने का इंतजार कर रही थी मैं मम्मी आज भी मुझसे मिलने के लिए तुझे छुप के आना पड़ा ना हाँ तो क्या करती तुम बाप बेटे के बीच में ना माँ पिस गई है 
वैसे बहुत अच्छा लग रहा है तू और राजू फिर से दोस्त बन रहे और एक साथ टेबल पे बैठ के खाना खा रहे सब ठीक हो जाएगा चल बाबा चलती हूँ तेरे पापा जगेंगे ना तो मुझे ढूंढेंगे खाना खा ली शुरू करो हाँ वो तू क्या कह रहा था वो क्लाइंट के बारे में कि उसका प्रॉब्लम है वो तो तो उसको बोल देना कि माल नहीं पहुंचा तो ट्रांसपोर्ट के स्ट्राइक के कारण तेरी क्या गलती तो बात ये है कि माणिक शाह को आगे वाले क्लाइंट से पैसे मिलने बाकी है तो उनका नुकसान ना हमसे कई गुना ज्यादा होगा प्लस वो हार्ट पेशेंट है तो ऐसे हालत है ना मैं उन पे जोर नहीं डाल सकता राजू तू अभी भी वैसा का वैसा ही है मतलब घायल बिल्ली को चुपके से ले जाकर दूध पिलाने वाला तुम भी तो वैसे ही थे शेरू याद है उसे अपने बच्चे की तरह भी तो पाला करते थे एम्बुलेंस स्ट्राइक है स्ट्राइक ट्रांसपोर्ट करना एम्बुलेंस कहाँ बंद है बस तो चल रही है वही तो एम्बुलेंस थोड़ी बंद करेंगे मैं समझा नहीं फिर बॉक्सेस कितने एक सौ तीस चार एम्बुलेंस में आ जाएंगे अरे क्या बात कर रहे हो दादा एम्बुलेंस में बॉक्सेस लेकर जाएंगे एम्बुलेंस एसेंशियल सर्विस है लाइफ सेविंग व्हीकल है वो उसका ऐसे इस्तेमाल करना गलत होगा बस सोचो किसी दूसरे को अगर जरूरत पड़े तो नो no. राजू और जिन एम्बुलेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ वो सारे अंडर मेंटेनेंस है मेरे एक दोस्त का गराज है वहाँ पे वो एम्बुलेंस के इंटीरियर्स का भी काम करता है वहां से अगर चार एम्बुलेंस अरेंज कर दू तो सामान चला जाएगा ना तेरा स्ट्राइक करने वालों को अगर सड़क पर एम्बुलेंस दिखेगी ना तो वो पथराव भी नहीं करेगा और एम्बुलेंस की टाय टू टाय टू सुन के से लोग भी हट जाएंगे ओके okay, मेरी एक शर्त है आ, वो ऊपर की जो लाइट्स होती हैं, वो और सायरन हम दोनों ऑफ रखेंगे ओके okay, हम एम्बुलेंस में से सामान इसीलिए लेकर जा रहे हैं ताकि स्ट्राइक करने वाले उस पर पथराव ना करें और माने शाह की जान बचाए चल तेरा ही रीजन से मैं फोन करता हूँ पांडे को अरेन्ज हो जाएगी ना कल सुबह आठ बजे तेरे पीटू पी मैक्स के गेट पे होगी एम्बुलेंस डन ये रही तेरे एम्बुलेंस क्या बात है दादा तुमने सच में कर दिखाया <laughs> हम एम्बुलेंस में सामान लेकर जाएंगे डॉक्टर तक हाँ बिकॉज एक्सट्रॉर्डनरी प्रॉब्लम नीड एक्सट्रॉर्डनरी सोल्यूशन इंडिया में इसे जुगाड़ कहते हैं मिस्टर निक अग्रवाल हाँ जल्दी से वेयर हाउस ऐसी सामान निकालो फटाफट लोड करो चलो 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 कम फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज